cálmate, cálmate, sí. pero por Dios, cálmate, que ya la situación es bastante incómoda para mí. ¿Y para mí? Que ahora hasta para hablar me traje a escondernos en el estacionamiento. No, dime tú. Y no me vengas a decir que, que se trata de, de, de que es una cosa hasta hoy. Que ya tu mujer va a renunciar. No, ahora resulta que ella lo que quiere es votarme. Pero tranquilízate. ¿Quién te dijo que te quiere votar? Ah, ah, ni siquiera ha votado a esta niña. Estaba llorando porque, qué sé yo, por... Por Dios, Margot, yo la conozco. Oh. Por, por, por favor, mi, sí. Mi mujer. ¿no? Ajá. La conoces tanto que ni siquiera sabías que iba para gerente. Por Dios, justo. Ay, justamente ella te quitó tu cargo, el tuyo. Que, bueno, ¿qué esperaré yo? Eh, mire, disculpen que yo me meta, ¿no? Pero yo sé que yo no, ni me puedo parar aquí al lado de, de, de Isora. Pero, pero más o menos, ¿qué, ¿qué hacemos conmigo, justo? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos de qué? Bueno, tú, tú eres el esposo de la señora, ¿no? Yo creo que le puedes hablar bien de mí para que no me saque, dale mi currículum. Mira, Augusto, no te vayas a olvidar de mí, ¿sabes? No le vayas a decir que yo me duermo. Mire mí, mire mí, Justo, por favor, mira que yo te tengo tu oficina, ¿ven? Impecable. Pero, 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 Tú le puedes decir a tu señora que yo tengo dos hijos, que no tengo marido, ¿ah? Pero, pues, que pues, no me vaya a votar mi muchacho, por favor, que no me lo vaya a votar tampoco, ¿sí? ¿Qué me quieres explicar? ¿Qué, ¿Quién creen que soy yo? Ah, pues justo, el marido de la jefa, tú lo tienes que ayudar, bueno, sobre todo a mí que soy tu hermano, ¿no? tú sabes cómo es la cosa. ¿Qué vas a hacer, Justo? ¿Vas a dejar que tu mujer nos vote a todos? El marido de la jefa, el marido de la jefa, bendito sea Dios. Ay, virgencita del cacao, segurito no quedé, y cuidado si por culpa mía votaron a la señora Margot. Ay, pobrecita. Ay, pobrecita esta flaquita. Si supiera el cariño que le va a tener mi hermana, rogaría porque la votaran, pero ya. ¿Se puede saber qué hace esta, o mejor dicho, este ser todavía aquí? No sé. Yo no sé qué hace este ser todavía aquí. Pero yo me imagino que quiere saber quién ganó. Cuéntame, ¿quién ganó tú o la vieja esa? No, no, lo digo como... El señor Vildemar y don Pipo se la llevaron así como en emergencia, pues, no sé. Ay, por mí que le dé un infarto y se muera. No. Ay, ay este, don Pipo, ah. ella es Esperancita. La, ah, la... sí, tú eres la nueva Caimancito. <risa> bueno, mucho gusto, encantado. ¡Tuki! Ya sabemos quién ganó. Ay, es que yo mato a la vieja esa. La mato y despacito. Estefanía, lleva a la señorita que le prueben el disfraz, ¿sí? ¿Cómo? Es la nueva Caimancito. Hay que hacerlo ya, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Yo no sé de qué te ríes con los borradistas, idiota. ¿Sabes qué? Que va a ser tú la que, la que lleve a la muchachita a probarse el disfrazito de Caimancito. A ver si adelgazas. Vente, calmancito, probarte el trencito. Esa sonrisita, cualquiera diría que te gusta este trabajito. ¿Gustarme? Ay, si estoy feliz. Mira, lo que pasa es que este es el sueño de mi vida. ¿Este es el sueño de tu vida? Mira, pues, aquí está el gato, se le cumplen los sueños, mientras que a mí. Mira, ponte esto de una vez, ¿sí? Sería el colmo que le tuviera envidia un caimancito. Dale pues, pasea, saluda a la gente, corre, camina, no sé. Muévete. Con gracia, caimancito, con gracia. Mira, pero ¿y cómo es eso que a uno nos votan y a otros los contratan? Ay, para que tú veas. Pero claro, como la muchachita es amiga de la vieja esa, ella misma la contrató para que fuera el caimán. De caimancito. Mi, yo te aviso. Eso fue que la vieja la contrató para que nos vigile a todos. A todos. Como la caimancita va por todas las pasillas. La propia espía. Tú te imaginas. Te imaginarás. Como la vieja no sabe quién votar, pues bueno. Ah, pero que la historia es que la caimancita esa pasa por aquí, nos espía y después le da con el cuento a la vieja esa. Pídeme a la caimancita esa. No, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué robar? No, el que robo nada, Nemesio, peor todavía. ¿Qué pasó? Esa como que es una espía de la vieja. ¿Espía? Ahora sí la compusimos. Ay, 
San Juan Tadeo, cuídame este trabajito, mira que, que como que yo haré de todo el odio que le tienen a la señora Margot. Si no es una cosa, es la otra. Justo cuando yo comenzaba a despertarme de la pesadilla, resulta que vienen y ponen una gerente nueva. Tranquila, tranquila, mi amor. Vamos a intentar no adelantarnos. Además, ¿qué te pasa, Rosalía? Nosotros estamos juntos. Nos tenemos el uno al otro. Tranquila. Aparentemente. Bueno, lo que quiero decir es que tú te imaginas que me voten. Tú aquí solo y yo muriéndome de la angustia quién sabe dónde. No me mires así porque tú sabes muy bien que lo nuestro está delicado y frágil. Y es verdad. Si me votan, nos quedamos sin mi sueldo. ¿Cómo pagamos el apartamento? Espérate un momento, Rosalía. Cálmate, por favor. Tú eres una vendedora excelente. A ti no te van a votar del caimán feliz. Nosotros vamos a estar bien. Bueno, no sé. Si a la señora esa se le ocurre de repente quitarme la concesión del cafetiño, qué sé yo. Oye, por cierto, ¿dónde tengo la lista de los proveedores? Y la firma, la declaración del año pasado. No encuentro nada ahorita. Bueno, pues yo no sé nada tampoco. Desde que te fuiste de la casa, ni idea. Ah, entonces, Rosalía. Siempre tienes que sacar el temita ese. ¿Ah? Hasta cuando estamos hablando de cualquier cosa, tú tienes que recordarme Perdón, que... pero cuando estamos tratando de pegar unos vidrios rotos, lo que menos se necesita es una angustia como esta, otra más. Si me votan a mí, imagínate. Y si te quitan esto, bueno, no quiero ni pensar. Ya, Rosalía, por favor, cálmate, cálmate. Yo siempre he sido muy correcto con todo, no te preocupes. Bueno, eso de correcto, correcto, lo que se llama correcto, la verdad. Me refiero a tus papeles. No sabes dónde guardas los recibos, te la pasas en una sola fiadera. Rosale, vamos a hacer una cosa. Vamos a confiar. Vamos a creer que todo va a estar bien. Ni a ti te van a votar, ni a mí me van a quitar la concesión del cafetín y vamos a poder seguir pagando el crédito. No te preocupes. No hemos estado en situaciones más difíciles y hemos seguido adelante, mi amor. No me crees, Rosy. Ven acá. Nosotros vamos a estar bien. Hemos salido de cosas muy difíciles. Nos tenemos el uno al otro. Nosotros podemos con todo. Tú vas a ver que esa concesión del cafetín a mí no me la van a sacar ni me la van a quitar así como así. Eso es muy difícil. ¿He impuesto? ¿Qué? Héctor, encontraste lo de los impuestos. Qué bueno, te felicito. Muchas gracias. gracias. ¿Viste, Roselía? Soy un poquito desordenado, pero las cosas aparecen. Bueno, claro, si yo no hubiera pensado... Claro, que... si hubieras pensado y no te hubieras confundido como una Mari Carmen, ¿ves? No estaríamos así. Si hubieras pensado en su momento y no hubieras confundido todo como, como confundes todas estas facturas. Pero ya va, Rosalía. Pero es que es así. Si no te hubieras ido detrás de una Mari Carmen con la que seguro te gastaste un realero, quién sabe en qué, no estaríamos así. Pero claro, tú no pensaste en que algo nos podía pasar. Y aquí estamos, mira, a punto de quedarnos en la calle y gracias a ti. Todo gracias a ti. Recuperar lo que un día de joven le cambió el destino. 